bölüm 66. ABC negatif tam sayılar. Buna dikkat edelim. Olduğuna göre hangisi doğrudur? Şimdi negatif demeseydi A bölü 7, B bölü 8, C bölü 9 deseydi. Şöyle bir kolaylığımız var. Derdik ki bunların hepsi 1 olsun. A7, B8, C9 olduğunda hepsi 1'i sağlar. Ha, A küçüktür, B küçüktür, C hop gittik hangisi? Adana. Ama ne diyor? Negatif diyor. Negatif olunca ne olur? Ha, i̇şin uyanıklığı şudur. Tam tersi olur. Dolayısıyla C küçüktür, B küçüktür. Var. Ama yapmayalım öyle çözelim. Ben mesela sınavlarda böyle yapardım. Negatif deyince önce pozitifleri tak tak tak koyardım. Çıklardım bakardım tersine yazardım. Ama yine biz biraz matematik kullanalım. Şimdi A bölü Y, B bölü 8, C bölü 9 e, negatif tam sayılarmış. Yani şöyle düşünelim. A'yı 7'ye bölüyoruz. Bir şeye eşit oluyor. B'yi 8'e bölüyoruz. Yine aynı şeye eşit oluyor. C'yi 9'a bölüyoruz. Yine aynı şeye eşit oluyor. Ne eşit olsun? Mesela kolay olsun. Eksi 1'e eşit olsun. Yani o zaman A ne olur? Eksi 7. B ne olur? Eksi 8. C ne olur? Eksi 9. Bu şartı sağlayan. İlla buna gerek yok. Eksi 2'ye de denk olabilir. Eşit olabilir bunlar. O zaman eksi 14 olur. Eksi 16 olur. Eksi 18 olur. Peki bunların sıralaması. Şimdi eksi 7 mi büyük? Eksi 8 mi? Şöyle düşünelim. Sıfıra hangisi yakın? Şu sayı doğrusunda yazdığımızı düşünelim. Şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye yazıyoruz. Eksi 7'yi önce yazdık değil mi? Öyle sen büyük budur. Yani A en büyükmüş. A'nın en büyük olduğu hangisi? Sadece D seçeneği. E yine yazalım. Sonra eksi eksi yazdık. Demek ki sonra B var. Sonra eksi 9 yazdık. Sonra da C gelecek. Cevabımız denizdi.